การเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งตอนที่หนึ่งกันนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันนะคะโดยเลขทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั้นจะมีตัวเลขหลังจุดทศนิยมเพียงหนึ่งตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจำนวนทศนิยมต่อไปนี้นะคะเปรียบเทียบทศนิยม 0.7 กับ 0.5 ครูจะวาดตารางโดยแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม10ช่องเท่าๆกันจำนวนสองแผ่นแบบนี้อ้าวท็อปไหนลองบอกครูสิว่าทศนิยม 0.7 จะต้องระบายสีที่ตารางกี่ช่องจ๊ะเจ็ดช่องครับครูเก่งมากจะท็อปแล้วไหนวินลองตอบครูสิคะว่าทศนิยม 0.5 จะต้องระบายสีที่ตารางกี่ช่องจ๊ะห้าช่องครับเก่งมากจะวินจากตารางทั้งสองเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบส่วนที่ระบายสีจะพบว่าทศนิยม 0.7 นั้นมีส่วนที่ระบายสีมากกว่าทศนิยม 0.5 ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า 0.7 มากกว่า 0.5 หรือ 0.5 น้อยกว่า 0.7 นั่นเองค่ะนักเรียนคะการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั้นเราจะมีหลักการในการพิจารณาเพื่อการเปรียบเทียบดังนี้ค่ะเช่นเปรียบเทียบทศนิยม 0.6 กับ 0.4 ขั้นแรกเราควรเปรียบเทียบเลขที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนซึ่งเลขหน้าจุดทศนิยมทั้งสองจำนวนนี้คือ0ที่มีค่าเท่ากันถ้าจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนั้นมีค่าเท่ากันก็ให้พิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมซึ่งจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนนี้คือ6กับ4จากการเปรียบเทียบพบว่า6มีค่ามากกว่า4ในการเปรียบเทียบจำนวนทศนิยมนั้นเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์มากกว่าหรือน้อยกว่าในการเปรียบเทียบค่ะดังนั้น 0.6 มากกว่า 0.4 หรือ 0.4 น้อยกว่า 0.6 ค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกคือเปรียบเทียบทศนิยม 0.5 กับ 0.4 ให้นักเรียนสังเกตทศนิยมทั้งสองจำนวนดูนะคะจากการสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองจำนวนนี้มีจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันนั่นก็คือจำนวน0เมื่อจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันก็ให้มาพิจารณาที่จำนวนหลังจุดทศนิยมซึ่งจำนวนทั้งสองจำนวนนี้5และ4โดย5นั้นมีค่ามากกว่า4ดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า 0.5 มากกว่า 0.4 หรือ 0.4 น้อยกว่า 0.5 นั่นเองค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบทศนิยม 0.4 กับ 0.9 ไหนจอยลองออกมาอธิบายดูสิจ๊ะได้ค่ะครูเราเปรียบเทียบทศนิยม 0.4 กับ 0.9 ได้โดยสังเกตจำนวนหน้าจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนนี้นะคะจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจำนวนหน้าจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนนี้มีค่าเท่ากันนั่นก็คือจำนวน0เมื่อจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันก็ให้พิจารณาที่จำนวนหลังจุดทศนิยมซึ่งจำนวนหลังจุดทศนิยมของทั้งสองจำนวนนี้เป็น4และ9โดย4นั้นมีค่าน้อยกว่า9ดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า 0.4 มีค่าน้อยกว่า 0.9 หรือ 0.9 มีค่ามากกว่า 0.4 นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือเปรียบเทียบทศนิยม 0.8 กับ 0.6 ไหนปุ๊กลองออกมาอธิบายให้ฟังหน่อยสิจ๊ะได้ค่ะคุณครูเราเปรียบเทียบทศนิยม 0.8 กับ 
ับ 0.6 ได้โดยสังเกตจำนวนทศนิยมทั้งสองจำนวนนี้ดูนะคะจากการสังเกตจะเห็นว่าทั้งสองจำนวนนี้มีจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันนั่นก็คือจำนวน0เมื่อเรารู้แล้วว่าจำนวนหน้าจุดทศนิยมเท่ากันขั้นตอนการพิจารณาต่อไปก็คือให้มาพิจารณาที่จำนวนหลังจุดทศนิยมซึ่งจำนวนทศนิยมทั้งสองจำนวนนี้มีจำนวนหลังจุดทศนิยมเป็น8และ6โดย8นั้นมีค่ามากกว่า6ดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้ว่า 0.8 มีค่ามากกว่า 0.6 หรือ 0.6 น้อยกว่า 0.8 นั่นเองค่ะเก่งมากจะปุ๊กได้ดูตัวอย่างการเปรียบเทียบจุดทศนิยม2ตำแหน่งทั้ง3ตัวอย่างแล้วตอนนี้ให้นักเรียนลองมาทำกิจกรรมสนุกสนุกเพื่อทดสอบความเข้าใจกันดีกว่านะคะนักเรียนพร้อมเรียงเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้น้องๆสังเกตจำนวนทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทั้งสองจำนวนแล้วทำการเปรียบเทียบโดยคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเพื่อเลือกสัญ,ญลักษณ์ในการเปรียบเทียบค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกไปแล้วนักเรียนพอจะเข้าใจการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันมากขึ้นหรือเปล่าคะถ้ายัางไม่เข้าใจนักเรียนลองมาฟังสรุปกันอีกครั้งนะคะการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมก่อนถ้าจำนวนอยู่หน้าจุดทศนิยมมีค่าเท่ากันให้พิจารณาจำนวนที่อยู่หลังจุดทศนิยมแล้วนำมาเปรียบเทียบซึ่งถ้าจำนวนใดมีค่ามากกว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์มากกว่าจำนวนใดมีค่าน้อยกว่าจะใช้สัญ,ญลักษณ์น้อยกว่าในการเปรียบเทียบค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่นักเรียนจะลองมาทำแบบฝึกหัดกันแล้วล่ะค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะฉายเดียวตอนหากันจนเจอให้น้องๆพิจารณาการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต่อไปนี้แล้วคลิกเพื่อใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกหรือใส่เครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่เรียนเรื่องการเปรียบเทียบทศนิยมหนึ่งตำแหน่งไปแล้วสนุกกันไหมคะคาบต่อไปจะมีเรื่องสนุกสนุกอะไรมาให้น้องๆได้เรียนรู้นั้นต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ